Sehr geehrte Jury, sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Janice Sam Jackson und ich besuche derzeit die dritte Handelsschule in Feldkirch. Ich wohne seit vier Jahren in Österreich. When I was 13, my mother unfortunately passed away. Eines Tages erzählte mein Vater, wir fliegen nach Österreich. Es war für mich eine totale Überraschung. Ehrlich gesagt wusste ich nicht mal, wo Österreich lag. This speech will be held in English. However, that is not my mother tongue. Die Ansprache in Ghana ist Englisch. Meine Muttersprache ist gar ein ghanesische Sprache. I moved to Austria when I was 15 years old. My first day in Europe was like a movie. Everything was so different. I kept staring at the people because I had never encountered them in my life. I had only seen them in movies and never thought I would meet them in real life. Ich glaube, meine größte Herausforderung war die Sprache zu lernen. Ich konnte kein Wort Deutsch und hatte das Gefühl, ich werde, nie, ich werde es auch nie können. Am Anfang wollte ich es gar nicht lernen, da es mir zu anstrengend war. Ich musste mich aber dazu motivieren, die Sprache zu lernen. I started an A1 German course and completed it successfully. I met different people from different cultures, India, Romania, Spain, etc. I believe that moving to Austria has changed my life and will forever change it. There are so many graduates in Af Africa who are unemployed due to vast circumstances in which they find themselves. In Ghana, we say, it's not what you know, it's who you know, which means holding a degree is not a guarantee of getting a job after graduation. Als ich zehn Jahre alt war, habe ich die Schule wechseln müssen, da es nicht mehr leistbar für meine Eltern war. Ich bin in diese neue Schule gekommen mit meiner Mutter. I had to take an entrance examination like everyone else did. I passed the exam successfully and was admitted to the school. The headmaster told my mom that the school had a policy for all students which implies cutting the hair short. Ich war sehr traurig, dass ich meine Haare schneiden musste. Die große Frage ist, was steht alles dahinter? In Ghana wird geglaubt, dass es sehr abhängbar sein, wenn ein Kind muss, wenn sie mit langen Haaren im Klassenzimmer sitzen. Das bedeutet, dass ihre Konzentrationsfähigkeit sehr niedrig ist und dass sie nicht aufpassen können im Unterricht. Warum muss ein Mädchen ihre Haare schneiden, um intelligent zu werden oder gut im Unterricht aufzupassen? Sometimes I think it's just culture, but as I grew up, I realized, I realized, as I grew up, I realized that it is not okay for a girl to be forced at a tender, tender age to cut her hair. Moving to Europe has opened my eyes on a lot of stuff, especially on the superstition in Ghana that cutting one's hair will make you successful career-wise or in school. In Ghana müssen wir jedes Semester für die Schule zahlen. In Europa haben sie den Vorteil, dass sie nichts bezahlen müssen. Europa hat vielen Kindern eine Chance, auf die eine glänzende Zukunft gegeben. Dafür bin ich sehr dankbar. Black House is a problem that affects so many lives in Africa, even till today. Sometimes you wake up in darkness, you have to live without electricity for days. Rooms are dark, streets, etc. A lot of people use candles, their phones, torchlights, or lamps to sleep. Luckily, my family was able to afford a generator. Even with that, we sometimes had to sleep in darkness. In order to use a generator, petrol was required, which is very expensive. The same thing applies with water, and this is the reason why a lot of people take advantage of wells to improve the quality of their lives. Majority of people who reside in Africa are Africans. Here in Europe are different cultures to be seen. Dank dieser Gelegenheit habe ich Menschen aus der Türkei, Afghanistan, Sri Lanka, Indien kennengelernt. Das Thema Rassismus habe ich bewusst außen vor gelassen, weil es nichts enden würde. Ich denke, es ist längst an der Zeit, dass wir das Thema Rassismus hinter uns lassen. Ich glaube, dass Erwachsene endlich gesund sein sollten und verstehen sollten, dass die Hautfarbe keine Rolle spielt. Wir sind alle eins. 
Yes, the system in Austria is hard, but I think it's there for a good reason. If the system wasn't complex, we would all be living in a corrupt country with no proper rules. People would do anything they want, and maybe the country would not be, would not be unable to would not be enough able to afford free education and other social facilities. Let's take a look at Africa, where we all know the system does not work well. Most countries over there are corrupt, or let me say, all countries over there are corrupt. Like I mentioned earlier on, that most graduates after university are unemployed and is who you know and not what you know. Nowadays, it's even easier because you just have to pay money to these employees and you're going to get the position you actually desire or you want. This is not how things should work. As, a, as long as I have the Austrian passport and I'm allowed to do anything legal, I'm satisfied and will forever be grateful. I would like to say a big thank you for this chance that a lot of people are aiming for. Thank you for the aufmerksamkeit.